Привет, друзья! Вы на канале Русская Дымка. Не так давно один из наших постоянных покупателей поделился со мной своим опытом. Он рассказал свой рецепт самого вкусного, на его взгляд, зернового напитка, который он делает, используя кодзи. Я решил попробовать, повторить и посмотреть, насколько он понравится мне, ну а заодно и вам рассказать про этот рецепт. Итак, на столе у меня одна часть пшеничной крупы, одна часть крупы ячневой и две части кукурузной крупы. Именно в такой пропорции мне и порекомендовали смешивать исходное сырье для того, чтобы получилась просто конфетка. Ранее мы с вами на канале уже делали зерновые напитки на кодзи, но там сырье у нас было одного вида. А сегодня попробуем купажировать. Вот такой вот трехкомпонентный купаж мы составим. В каждом пакетике у меня 0,8 килограмма, соответственно всего масса исходного сырья 3,2 килограмма и исходя из гидромодуля 1,4 Здесь в баке у меня подготовлено около 13 литров фильтрованной воды температуры 35 градусов. Может быть даже чуть выше, но сейчас я запущу туда крупу, перемешаю. И за счет того, что она попрохладнее, температура у меня будет хорошей. Итак, запускаем сырье в бак. Пошла пшеничка. Пошла яичка, ну и кукуруза тоже ушла. Перемешаем. Как обычно, при работе с зерновыми заторами соблюдаем чистоту. Бак я предварительно обработал головами, продезинфицировал. Посуду также использую чистую, поэтому все должно быть хорошо. Ну и кодзи я отмерил 28 грамм, исходя из того, что на килограмм сырья берем около 9 грамм кодзи. И я решил на этот раз лукаво не мудрствовать, не разбраживать кодзи отдельно, а отправить их прямо в бак, хорошо размешать и дать им поработать. Поэтому отправляю. Ну а теперь хорошенько перемешаем наши кодзи. Вот так. Закрываю крышкой, ставлю в теплое место. Через пару часов аккуратно загляну, посмотрю. Процесс должен начаться. Ну а завтра с утра и ближайшие 2-3 дня буду активно перемешивать 1-2 раза в сутки. Для того, чтобы сбить шапку, которая будет подниматься. После этого оставлю в покое на две недели. Вот еще какая интересная штука. Человек, который рассказал про этот рецепт, говорил, что в таком сочетании круп брага у него бродит целый месяц. Меня это очень удивило, потому что по всем заявлениям, по данным производителя, по опыту коллег-самогонщиков, брага на кодзи отбраживается две недели. Почему она у него бродила месяц, для меня загадка. Я собираюсь выяснить, сколько же будет бродить эта брага у меня. Ну а сегодня на этом у меня все. Через две недели я буду перегонять эту брагу, пробовать, что получилось. А если вы также хотите увидеть, что получится у меня в результате этого рецепта, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик в оповещении, и когда ролик выйдет на канале, вы узнаете об этом в числе первых. Вы на канале Русская Дымка. Не переключайтесь, здесь интересно.